പ്ലസ് വൺ ഫിസിക്സിലെ കൺസർവേഷൻ ലോസ് എന്ന ടോപ്പിക്കാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് അതിനു മുമ്പായി എന്താണ് കൺസേർവ്ഡ് ക്വാണ്ടിറ്റി എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം എ ഫിസിക്കൽ ക്വാണ്ടിറ്റി വിച്ച് റിമെയിൻസ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് വിത്ത് ദ പാസേജ് ഓഫ് ടൈം ഈസ് കോൾഡ് എ കൺസേർവ്ഡ് ക്വാണ്ടിറ്റി ഫിസിക്സിൽ ഒരു കൺസേർവ്ഡ് ക്വാണ്ടിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടൈമിനനുസരിച്ച് ഫിസിക്കൽ ക്വാണ്ടിറ്റി ചേഞ്ച് ഒന്നും വരുന്നില്ല എങ്കിൽ ആ ഫിസിക്കൽ ക്വാണ്ടിറ്റിയെ കൺസേർവ്ഡ് ക്വാണ്ടിറ്റി എന്ന് പറയും ഇത് ഇത് സെയിം വാല്യൂ ആവാം എപ്പോഴും അതിൻ്റെ വാല്യൂ കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയി എക്സാമ്പിൾസ് ടോട്ടൽ മെക്കാനിക്കൽ എനർജി ടോട്ടൽ ആംഗ്ലാ മൊമെൻറ്റും ടോട്ടൽ ലീനിയ മൊമെൻറ്റും ഇലക്ട്രിക് ചാർജ് ഇതെല്ലാം കൺസേർവ്ഡ് ക്വാണ്ടിറ്റീസിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾസ് ആണ് അപ്പോൾ ടൈമിനനുസരിച്ച് ചേഞ്ച് ഒന്നും വരാത്ത ഫിസിക്കൽ ക്വാണ്ടിറ്റീസിൽ നമ്മൾ പറയുന്ന പേരാണ് കൺസേർവ്ഡ് ക്വാണ്ടിറ്റി ഫിസിക്സിനെ ക്ലാസിക്കൽ ഫിസിക്സ് എന്നും ക്വാണ്ടം ഫിസിക്സ് എന്നും നമ്മൾ രണ്ടായിട്ട് തിരിച്ചിരുന്നു ഇതിലെ ക്ലാസിക്കൽ ഫിസിക്സിൽ വരുന്ന കൺസർവേഷൻ ലോയാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് അതിലെ ഒരു കൺസർവേഷൻ ലോയാണ് ലോ ഓഫ് കൺസർവേഷൻ ഓഫ് എനർജി നമ്മൾ ചെറിയ ക്ലാസ്സുകളിൽ പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് എനർജി ക്യാൻ നൈദർ ബി ക്രിയേറ്റഡ് നോ ബി ഡിസ്റ്റോയ് ബട്ട് ക്യാൻ ബി ചേഞ്ച് ഫ്രോം വൺ ഫോം ടു അനദർ ഊർജത്തെ പുതുതായി നിർമ്മിക്കാനും നശിപ്പിക്കാനും നമുക്ക് സാധിക്കുകയില്ല ഒരു ഊർജ്ജ രൂപത്തിൽ നിന്ന് മറ്റൊന്നിലേക്ക് ചേഞ്ച് വരുത്താൻ മാത്രമേ സാധിക്കത്തുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്കിങ്ങനെ പറയാം ടോട്ടൽ എനർജി ഓഫ് ആൻ ഐസൊലേറ്റഡ് സിസ്റ്റം റിമീൻസ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ഒരു ഐസൊലേറ്റഡ് സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ടോട്ടൽ എനർജി കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയിരിക്കും ഇതാണ് ലോ ഓഫ് കൺസർവേഷൻ ഓഫ് എനർജി ഇത് വർക്ക് എനർജി പവർ എന്ന ചാപ്റ്ററിൻ്റെ അകത്ത് നമ്മൾ ലോ ഓഫ് കൺസർവേഷൻ ഓഫ് എനർജി ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പഠിക്കുന്നതാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മളിതിൻ്റെ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് മാത്രം അറിഞ്ഞെല്ലാം മതിയാവും ക്ലാസിക്കൽ ഫിസിക്സിലെ മറ്റൊരു കൺസർവേഷൻ ലോയാണ് ലോ ഓഫ് കൺസർവേഷൻ ഓഫ് ലീനിയർ മൊമെൻറ്റ് ഇതും അടുത്ത ക്ലാസ് ചാപ്റ്ററുകളിൽ നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പഠിക്കുന്നതാണ് ഇപ്പോൾ അതിൻ്റെ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് മാത്രം നമുക്ക് ഒന്ന് നോക്കാം ഇൻ ദ ആബ്സെൻസ് ഓഫ് ആൻ എക്സ്റ്റേണൽ ഫോഴ്സ് ദ ടോട്ടൽ ലീനിയർ മൊമെൻറ്റം ഓഫ് എ സിസ്റ്റം റിമീൻസ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് എക്സ്റ്റേണൽ ഫോഴ്സ് ഒന്നും പ്രയോഗിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ ഒരു സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ടോട്ടൽ ലീനിയർ മൊമെൻറ്റം കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയിരിക്കും ഒരു സിസ്റ്റത്തിലേക്ക് എക്സ്റ്റേണൽ ഫോഴ്സ് ഒന്നും പ്രയോഗിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ലീനിയർ മൊമെൻറ്റത്തിൽ ടോട്ടൽ ലീനിയർ മൊമെൻറ്റത്തിന് ചേഞ്ച് ഒന്നും സംഭവിക്കുന്നില്ല എന്നാണ് ഈ കൺസർവേഷൻ ലോ പറയുന്നത് ക്ലാസിക്കൽ ഫിസിക്സിലെ മറ്റൊരു കൺസർവേഷൻ ലോയാണ് ലോ ഓഫ് കൺസർവേഷൻ ഓഫ് ആംഗ്ല മൊമെൻറ്റം ഇതിലും നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് അടുത്ത ചാപ്റ്ററുകളിൽ പഠിക്കും ഇഫ് നോ എക്സ്റ്റേണൽ ടോ ആക്ടിങ് ഓൺ എ സിസ്റ്റം ഇറ്റ്സ് ടോട്ടൽ ആംഗ്ല മൊമെൻറ്റം റിമീൻസ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് എക്സ്റ്റേണൽ ടോക്ക് ഒന്നും പ്രയോഗിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ ഒരു സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ടോട്ടൽ ആംഗ്ല മൊമെൻറ്റം കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയിരിക്കും ടോക്ക് പ്രയോഗിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ ഒരു സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ടോട്ടൽ ആംഗ്ല മൊമെൻറ്റത്തിന് ചേഞ്ച് ഒന്നും സംഭവിക്കുന്നില്ല ടോക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റൊട്ടേഷണൽ ഇഫക്റ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഫോഴ്സ് ആണ് ടോക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ദ റൊട്ടേഷണൽ ഇഫക്റ്റ് ഓഫ് എ ഫോഴ്സ് ഈസ് കോൾഡ് ടോക്ക് അതായത് നമ്മൾ റൊട്ടേഷണൽ മോഷൻ എന്ന ചാപ്റ്ററിൻ്റെ അകത്ത് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഈ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് മാത്രം നോക്കാം ഇഫ് നോ എക്സ്റ്റേണൽ ടോക്ക് ആക്ടിങ് ഓൺ എ സിസ്റ്റം ഈസ് ടോട്ടൽ ആംഗ്ല മൗണ്ട് റിമീൻസ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് എക്സ്റ്റേണൽ ടോക്ക് പ്രയോഗിക്കപ്പെടുന്നില്ലെങ്കിൽ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ടോട്ടൽ ആംഗ്ല മൗണ്ട് റിമീൻസ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ഇനി ക്വാണ്ടം ഫിസിക്സിലെ അല്ലെങ്കിൽ മൈക്രോസ്കോപ്പി ഡൊമൈൻ ഇതിൽ പറയുന്ന ഒരു കൺസർവേഷൻ ലോയാണ് ലോ ഓഫ് കൺസർവേഷൻ ഓഫ് ഇലക്ട്രിക് ചാർജ് ഇലക്ട്രിക് ചാർജസ് ക്യാൻ നൈദർ ബി ക്രിയേറ്റ് നോ ബി ഡിസ്ട്രോയ് ഇറ്റ് ക്യാൻ ഓൺലി ട്രാൻസ്ഫർ ഫ്രോം വൺ ബോഡി ടു അതർ ഇലക്ട്രിക് ചാർജുകളെ നിർമ്മിക്കാനോ നശിപ്പിക്കാനോ നമുക്ക് സാധിക്കുകയില്ല ഒരു വസ്തുവിൽ നിന്ന് മറ്റൊന്നിലേക്ക് ചാർജ് കൈമാറ്റം ചെയ്യപ്പെടാൻ മാത്രമേ സാധിക്കത്തുള്ളൂ ഒരു വസ്തുവിൽ നിന്ന് മറ്റൊന്നിലേക്ക് ചാർജുകൾ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാൻ മാത്രമേ സാധിക്കത്തുള്ളൂ ചാർജുകൾ